ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா ப்ளஸ் இன்றைக்கி நம்ம எந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா வைரல் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஸோ வைரல் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் அப்படின்னா இந்த பேர்லேயே இருக்குது பாருங்கள் வைரல் ஒரு வைரஸ்னால ஹெப்பாட்டைட்டிஸ்னால் என்ன லிவர் செல் ஸோ லிவரில் வந்து ஒரு விதமான பிரச்சனை ஏற்படுது லிவர் ஃபங்க்ஷனில் இது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகப்போகுது ஸோ ஹெப்பாட்டைட்டிஸ்னால் என்ன லிவரோட இன்ஃப்ளமேஷன் ஆகப்போகுது ஸோ ஒரு வைரஸ்னால் உங்கள் லிவரில் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுது அது எப் எதுனால் எப்படி ஏற்படுது எப்படி இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது வைரல் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த லிவர் இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ்ட் பை த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ப்ரைமர்லி அஃபெக்டிங் த லிவர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த இன்ஃப்ளமேஷனால் இந்த வைரஸ் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் உருவாக்குது லிவரில் அதனால் வந்து என்னென்னா ப்ரைமராக ப்ரைமர்லியாக வந்து எதை அஃபெக்ட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா இந்த லிவர் ஃபங்க்ஷனும் அதோட ஸ்ட்ரக்சருமே வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுது ஸோ லிவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுங்க நம்மளோட பாடியில் ஸோ அதோட வேலை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அது வந்து அது அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நிறைய விஷயம் வந்து உடம்புல பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ காமன் அஃப் காமன்லி அஃபெக்ட் த லிவர் ஸோ இது வந்து இந்த வைரஸ் வந்து காமனாக வந்து லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால் தான் நம்ம வைரல் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த வைரஸ்லாம் என்ன மாதிரி டைப் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஏபிசிடி அதாவது ஹெப்பாட்டிக் ஹெப்பாட்டிக் ஏ வைரஸ் ஹெப்பாட்டிக் பி வைரஸ் ஹெப்பாட்டிஸ் சி வைரஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம ஏபிசி அப்படின்னு படிக்கலாம் ஏபிசிடி அவ்வளோ இருக்குது ஸோ மொத்தம் இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் வைரஸ் தான் வந்து இந்த வைரல் ஹெப்பாட்டிஸை காஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ வைரஸ் ஏனா வந்து என்னென்னா அது வந்து ஒரு எஸ்எஸ் ஆர்என்ஏ டைப்பு வைரஸ் பி வந்து பார்ஷியலி வந்து டிஎஸ் ஆர்என் டிஎஸ் டிஎன்ஏ டைப்பு சிடிஇ இது எல்லாமே வந்து எஸ்எஸ் ஆர்என்ஏ தான் ஓகேங்களா ஸோ அது டைப் ஆஃப் வைரஸ் ஸோ இப்போது இதில் ஏ டைப் ஆஃப் வைரஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது எஸ்எஸ்ஆர்என்ஏ ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த எஸ்எஸ்ஆர்என்ஏயில் இது என்ன நடக்குதுன்னா ஃபீக்கல் டு ஓரல் ரூட் ஸோ இது எப்படிங்க ஃபீக்கல் டு ஓரல் ரூட்டை டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்படின்னு பா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்ம வந்து அந்த டைம்லலாம் லைக் பாஸ்லலாம் வந்து இந்த லைக் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வந்து அவங்க வந்து டாய்லெட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஏதோ ஒரு தண்ணிலையோ இல்லை ஒரு இதுலேயுமே கலந்து அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு மூலியமாக அதை வந்து ப்யூரிஃபை பண்ணாமல் நம்ம குடிக்க சூடு பண்ணாமல் நம்ம சமைக்கிற சாப்பாட்டில் இருக்கும்போது எப்படியோ வந்து நம்ம ஆர் ஆர் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல் வந்தோன்னா அந்த டைமில் வந்து இந்த ஃபீக்கல் டு ஓரல் ரூட் அந்த ஒரு ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஏ வைரஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் ஆகுது ஸோ எப்படியோ வந்து கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டு ஒரு ஃபுட்டை வந்து கண்டாமினேட் பண்ணி விட்டுறது இல்லைனா ஒரு வாட்டரை வந்து கண்டாமினேட் பண்ணி விட்டுறது அந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்ஜெக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ வந்து இந்த மாதிரி இந்த வைரஸோட பிரச்சனை வரப்போகுது ஸோ இது வந்து பெனிங் நென் ஸோ ஸ்டார்டிங் தான் அவ்வளோ அவ்வளோ வந்து இது கியூரபிள் தான் ஸோ ஏஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் குழந்தைங்களை தான் அது மோஸ்ட்டாக வருது அப்புறம் வந்து இதை இந்த வைரஸை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இன்ஆக்டிவேட் பண்ணணும்னா லேபில் இன்ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா ஒரு ஒரு விஷ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து நல்லா பாய்லிங் பை பாய்லிங் ஒன் மினிட் இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் ஸோ நல்லா ஒரு தண்ணியில் போட்டு ஏதோ பாயில் பண்ணி இந்த வைரஸை நல்லா பாயில் பண்ணி அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் வச்சு நல்லா இதில் வந்து ரேடியேஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போது அந்த வைரஸ் எத்துரும் அவ்வளோதான் ஸோ மற்றபடி பி சிடி இதுக்கெலாம் என்னென்னா இப்போ பியும் சியும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிளட் பார்ன் ஓகே ஸோ பிளட் டிரான்ஸ்மிஷன் அந்த மாதிரி டைமில் அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு பிளட்டு பிளட்டும் வந்து கலந்துச்சுன்னா ஒருத்தவங்களோட பிளட்டை வந்து நம்ம வந்து தொட்டாங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தினால அது வந்து வருது அதே மாதிரி டி இ பார்த்தீங்கன்னா இ வந்து ஃபீக்கல் ஓரல் ரோட் தான் ஓகே ஸோ டி பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் பி வைரஸ் வந்துச்சுன்னா அதோட கோ கோ வைரஸ் மாதிரி ஸோ இந்த பி வைரஸ் வந்து யார் அதோட அம்மா மாதிரி நினச்சிக்கோங்களேன் பி அந்த அம்மா வைரஸ் வந்தால் தான் வந்து டி வைரஸ் வருது ஸோ ரெக்வஸ்ட் பி இன்ஃபெக்ஷன் ஃபார் லைக் ஃபார் தட் டூ சர்வே ஓகேங்களா பி இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தால் தான் அது ஆட் அது வந்து டி வைரஸ் வந்து உள்ளே வந்து சர்வே ஆகுமே பி வைரஸ் எப்படிலாம் பாஸ் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா மதர் டு சைல்டில் பாஸ் ஆகுது ஸோ இது சி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐவி ட்ரக்கு ஆர் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணுற போது அந்த மாதிரி ஸோ டியுமே அந்த மாதிரி தான் ஸோ இது
அனாசியா வாமிட்டிங் ஜாண்டிஸ் இருக்க சான்சஸ் நிறைய இருக்குது பேல் ஸ்டூல்ஸு டார்க் யூரின்னு ஸோ அவங்க ஸ்டூல்ஸ் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இல்லை பேலாக கூட இருக்கலாம் லைட்டாக இருக்கலாம் அப்டமினல் பெயின் ஸோ வயிறு வலி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இதெல்லாம் லிவர் அஃபெக்ட் பண்ணுது இல்லைங்களா ஸோ லிவரில் இன்ஃபர்மேஷன் ஆகிறதுனால இது நடக்குது பேத்தோஃபிசியாலஜி பார்க்கலாம் ஸோ பேத்தோஃபிசியாலஜி வரும்போது இப்போது ஒரு ஒரு வைரஸுமே ஒரு ஒரு விதமாக வந்து நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ண போகுது ஒரு ஒரு விதமாக வந்து அது வேலை பார்க்கவும் போகுது ஸோ ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஏ வைரஸ் ஹெச்ஏவி அப்படின்னா ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஏ வைரஸ் அந்த மாதிரி ஹெச்பிவினா ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் பி வைரஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்ஏவி அதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வைரஸ் என்ன பண்ணுனா த வைரஸ் என்டர்ஸ் த பாடி த்ரூ கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் நம்ம சொன்னோம்ல ஃபீக்கல் டு ஓரல் ரூட் ஸோ அதில் கண்டாமி எப்படியோ ஒரு ஃபுட்லேயோ இல்லை வாட்டர்லேயோ கண்டாமினேட் ஆகிட்டு அது என்ன ஆகுதுன்னா ரெப்ளிகேட்ஸ் இந்த ரிவர் ஸோ லிவரில் வந்து அது ரெப்ளிகேஷன் ஆகுது அப்படின்னு நிறைய நிறைய அந்த வைரஸ் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சுது ஸோ அந்த வைரஸ் பரவ ஆரம்பித்து லிவரில் ஃபுல்லாக ஆகிட்டோடனே ரிலீஸ்ட் இன் டு த பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஸோ லிவர்லேருந்து அந்த பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வருது ஸோ இப்போது பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அந்த லிவரில் இருக்க பிளட்லாம் வந்தக்கப்புறம் ஒரு இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் வந்துடுது அவ்வளோதான் ஸோ ஒரு விஷயம் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வைரஸ் ஒரு ஒரு ஃபாரின் பாடி உடம்புக்குள்ளே வந்துருச்சுனாலே நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு அம்ம வந்து அங்கே இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து இன்னும் இன்டெலிஜென்ஸ் பையன் இன்ஃப்ளமேட்டரி மீடியா டெஸ்ட்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு அந்த இடத்துல வந்து சண்டை போட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் கொண்டு வந்துடுவானுங்க ஸோ இப்போ ஒரு அக்யூட் இன்ஃப்ளமேஷனாக இருந்துச்சுன்னா கிரானிக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் மைல்டான இன்ஃப்ளமேஷன் இருந்தால் அதுவாகவே கொஞ்சம் வாரத்தில் ஒரு வித்தின் ஃபியூ வீக்ஸில் வந்து அது சரியாகிடும் ஓகே இப்போ ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் பி வைரஸ் ஸோ ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் பி வைரஸ் எப்படி வருதுன்னா இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளோட என்டர்ஸ் த இன் என்டர்ஸ் அண்ட் இன்ஃபெக்ட்ஸ் த எப்பேட்டோசைட்ஸ் ஸோ நம்ம செல்லை வந்து இது வந்து இது பண்ண போகுது எப்பட்டோசைட்ஸ்னால் என்னால் லிவர் செல்ஸை வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ண போகுது ஸோ ஹெச்பிவி அதை இந்த எப்பட்டைட்டிஸ் பி வைரஸ் வந்து ஓஸ்ட் ஜீனோமென் நம்மளோட செல் இருக்குல்ல செல்லில் இருக்க நியூக்ளியஸில் இருக்க நம்மளோட டிஎன்ஏ எஸ்எஸ் ஆர்என்ஏ இது மீன் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ இருக்குல்ல ஸோ அதில் போய்ட்டு அந் அந்த ஓஸ்ட்டோட நம்ம செ நம்ம பாடி தான் ஓஸ்ட்டு ஸோ அந்த செல் தான் ஓஸ்ட்டு ஸோ அதோட ஜீனோமின் அதோட ஜீனோட இதுக்குள்ளே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு போனதுக்கப்புறம் சிஸ்ட் இம்யூன் சிஸ்டம் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் கொண்டு வந்து நெக்ரோசஸ் ஆகிட்டு அந்த செல்லே கம்ப்ளீட்டாக ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் ஆகிட்டு லிவர் டேமேஜ் ஏற்பட்டு ஃபைப்ரோசஸ் ஆகிடுது ஸோ ஃபைப்ரோசஸ் தான் என்ன ஒரு ஸ்கேர் ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டு நம்ம ஏஎல்டியில் படிச்சிருப்போம்ல ஸோ அந்த செரோசஸ் ஃபைப்ரோசஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேஜ் போய்ட்டு லிவர் வந்து டேமேஜ் கம்ப்ளீட்டாக டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ ரெக்கவரே பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் ஸோ இதான் வந்து ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் பி வைரஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் சி வைரஸ் ஸோ சி வைரஸ் என்னென்னா இதுவுமே வந்து என்டஸ்ட் த பிளட் ஸ்ட்ரீம் அண்ட் இன்ஃபெக்ட்ஸ் ஹெப்பட்டோசைட்ஸ் ஸோ பிளட் வழியாக வந்து ஹெப்பட்டோசைட்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் இன்வேட் த இம்யூன் சிஸ்டம் த்ரூ மியூட்டேஷன் ஸோ நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படிலாம் பண்ணுறான்னா மியூட்டேட் ஆகிறான் அப்படியே ஏனம் பேருக்கிறது ஸோ நிறைய ஒரு வைரஸ் ரெண்டு வைரஸ் ஆகுது ரெண்டு வைரஸ் நாலு வைரஸ் ஆகுது நாலு வைரஸ் எட்டு வைரஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வைரஸ் வந்து நிறைய அதிகமாகிட்டு கிரானிக்கான இன்ஃப்ளமேஷன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து என்ன ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் விஷயம் வந்து உடம்பில் எதாவது பண்ணுதுன்னா இன்ஃப்ளமேட்டிவ் மீடியா டாஸ் வந்து கிரானிக் இன்ஃப்ளமேஷன் காஸ் பண்ணிடுறாங்க ஹெச்இவி அதாவது ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் இ வைரஸ் ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுன்னா வைரஸ் என்டர் ஆகுது கரெக்டுங்க வைரஸ் என்டர் ஆகிட்டு லிவரில் ரெப்ளிகேட் ஆகிட்டு இன்ஃப்ளமேஷன் கொண்டு வந்துடுது ஸோ இது வந்து பர்டிகுலராக வந்து சிவியர் இன் ப்ரெக்னென்ட் உமன் ஸோ நார்மல் பீப்புளுக்கு இது வந்து கொஞ்சம் மைல்டு தான் பட் ப்ரெக்னென்ட் உமனில் இது ரொம்ப 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 சிவியர் ஸோ இது ஏன் சிவியராக இருக்குது அப்படின்னு இதை பற்றி நிறைய ஸ்டெடி இருக்குது கூகுளில் ஸோ உங்களுக்கு அதோட ஆன்சர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா கமெண்டில் போடுங்க அப்புறம் ஹெச்டிவி ஸோ ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் டி வைரஸ் ஸோ இந்த ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் டி வைரஸ் என்னென்னா இஸ் இஸ் டிஃபெக்டிவ் வைரஸ் ஓகேங்களா இது ஒரு டிஃபெக்டிவ் வைரஸ் ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து கெனாட் ரெப்ளிகேட் வித்தவுட் பி வைரஸ் ஸோ அந்த பி வைரஸ் இல்லாமல் இதால் ரெப்ளிகேட் பண்ணவே முடியாது இதால் சர்வே பண்ணவே முடியாது ஸோ பி வைரஸ் இருந்தால் தான் அம்மா இருந்தால் தான் அந்த பையனோ அது அந்த அடுத்த
லிவர் செல்ஸ் தான் ஹெப்போட்டோசைட் ஸோ அந்த ரிப்போட்டோசைட்ஸில் வந்து ஒரு வைரஸ் உள்ளே போகுது உள்ளே போனோடனே நம்ம ஓஸ்ட் ஜீனோமேன் அதாவது நம்ம செல்லோட நியூக்ளியஸில் போய் அட்டாக் பண்ணுவோம் ஒரு வைரஸ் ஒரு நோக்கம் என்னென்னா அந்த செல்லோட நியூக்ளியஸில் இருக்க டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏவை போய்ட்டு அட்டாக் பண்ண போகுது ஸோ அங்கே போய்ட்டு அது போய் பெனிட்ரேட் ஆகிட்டு உள்ளே போய் வந்து செல்லையே சாப்பிட அடிக்க போகுது அதுதான் அதோடய வேலை ஸோ இப்படி உள்ளே போகிற போதே என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே ஆக்டிவேஷன் ஆகிடுது யாருனா சிடி ஃபைவ் செல்ஸு சி சிடி எயிட்டு அண்ட் டி செல்ஸு ஸோ இவங்க எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு இவனுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எம்ஹெச்சிஐ இந்த ரிசாப்டாரில் போய் பைண்ட் ஆகிட்டு அப்புறமா போய் ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு செல்லோட அசிடோசஸ் பண்ணுவாங்க லிவர் டேமேஜ் உருவாக்கிடுவாங்க அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் டயக்னோசிஸ் ஸோ எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சிரோலாஜிக்கல் டெஸ்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா லைக் பேசிக்கான வைரஸான டெஸ்டிங்ஸ் ஸோ வைரஸ்க்கு ஏற்பட்ட எல்லா டெஸ்டிங்ஸுமே லைக் ஹெப்பாட்டைட்டிஸ்க்கு நிறைய டெஸ்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லிவர் ஃபங்க்ஷன் பார்ப்பாங்க லிவர் ஃபங்க்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஏஎல்டியும் ஏஎஸ்டியும் வந்து லெவல் அதிகமாக இருக்கும் இமேஜிங் ஸ்டடிஸ் பண்ணுவாங்க லிவர் வந்து சிடி ஸ்கேன்ஸ் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன்ஸு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க பயோப்சி யூனோ பயோப்சி வந்து என்ன லிவரை வந்து கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் அதோடய பாட்டை எடுத்து அதை வந்து லேபு கொடுத்து அதை டெஸ்ட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி பார்ப்பாங்க ஸோ லிவர் எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு எவ்வளோ டேமேஜ் ஆகிருக்கு என்ன பிரச்சனை இது எப்படி ரெக்கவர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்லாம் அவங்க ரிசைட் அதுக்கப்புறம் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன்ஸ் டயக்னோஸ் பண்ணி முடித்தோடனே ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் பிளானோட வருவாங்க அதுதான் இது தான் அதுதான் இது சாரி ஃபார் த ட்ரபுள் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகி வளர்கிறேன் ஓகே ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஏ பி சி டி இ இது எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் ஏ பார்த்திங்கன்னா வேக்சினேஷன் தான் ஸோ ப்ராப்பராக ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஆன்டி வைரலே கிடையாது பி பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த செட் ஆஃப் த்ரீ ட்ரக்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சிக்கு வந்து டேரக்ட் ஆக்டிங் ஆன்டி வைரல்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்புறம் ஹெச் ஹெச்டிவி ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் டி வைரஸ் வந்து இந்த பி வைரஸை ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட் பண்ணும் புரியுதுங்களா அது அது அம்மா இருந்தால் தானே ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் வரும் அந்த மாதிரி தான் இந்த கதை ஸோ அந்த வைரஸை நம்ம ட்ரீட் பண்ணிட்டாலே இந்த வைரஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக அழிஞ்சிடும் ஹெச்இவி அதாவது அது சி கிடையாது ஹெச்இவி ஓகே ஹெப்பாட்டைட்டிஸ் இ வைரஸ் வந்து நோ ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டி வைரஸ் ஸோ ப்ராப்பராக அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் வந்துருச்சு இதை நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணப்பட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு நான் ஃபார்மகாலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்னா அவாய்ட் ஆல்கோஹால் ஃபஸ்ட் விஷயம் ஒரு டயட் ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணணும் ரெகுலராக வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அவங்க அவங்க லிவர் எவ்வளோ அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிருக்கு டேமேஜ் வந்து கம்மியாயிருக்கா ரெக்கவர் ஆகிருக்கா லிவர் வந்து பேக் டு நார்மல் ஆகிருக்கா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கு இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் இருக்காங்க எந்த டைப் ஆஃப் லிவர் டேமேஜ் அவங்களுக்கு ஆயிருக்கு இன்னமும் வந்து அவங்க இன்ஃப்ளமேஷன் இருக்கா ஃபேட்டி லிவர் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ இதோட முடிஞ்சிருச்சு இந்த டாப்பிக்குமே முடிஞ்சிருச்சு ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள